realmente pues está muy blindado. Creo que no puedes tener una Critícala. opinión crítica al asunto. O sea, me quedo callado porque nos van a cancelar. Sí. Pero siento que eso va en detrimento también de las causas. O sea, no necesariamente tiene que ser un personaje, y aparte mujer, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eh, no necesariamente tiene que tener estas características para aplaudir las cosas. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Cuidado con los spoilers. Ni spoileamos tanto, Oscar. Bienvenidos a no, Guía hombre, del hater. Nada. <risa> pero Hateramos. Nada. Uh -uh. No. Siempre les decimos, si quieren que no spoilearse, pues no. Bájenle tantito, bájenle tantito. No, ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Muy bien, ¿y tú? Quise empezar diferente. Oye, ¿cómo, ¿y cómo regresaste de Las Vegas? Eh? ¿De este, aventón? En, en burro. ¿De aventón llegando ¿En burro? a gasolinera? Así, exacto, así ah. ponía mi pulgar. Así pues te de, sale favor, barato, eh, la verdad. Bueno, aunque después te puede salir caro. Eh. Pero sí, flojita y cooperando. <risa> exacto, exacto. Pero bueno, o sea, pero bueno. un poco más tardado, pero divertida. Exacto. ¿no? Me la pasa, a ver, no me puedo quejar si estuvo pesado, pero ya estoy aquí, sobreviví sin ninguna enfermedad de transmisión sexual ni perdí toda mi herencia Oye, en Las Vegas. ¿y los climas qué tal? Eh? Están... Frío de la fregada, estábamos a menos verdad? dos grados. De verdad. Y luego en los días extras se me ocurrió subirme a la montaña rusa, esa que está arriba de, unos, de uno de los hoteles del, de, de ahí en Las Vegas. Ajá. Los cachetes se me congelaban y yo, eres la única idiota que se sube a una montaña rusa a menos dos grados. O sea, estaba vacío. Yo sí me hubiera yo. subido, la verdad. eh O sí. sea, yo... Se me y, congeló la conciencia. Y, y sin gorro y sin nada. Por supuesto que sin nada. Sin pasamontañas ni nada, por no, supuesto. No, yo muy ocupada Oye, en tenemos, tenemos saludos. Vas tú primero, querida. Vámonos. Primero con eh, los protagonistas con los que no empatizaron. A ver qué dice el público. El público dice eh, José Lozú, dice Jesús de Nazaret. Rubén Alanís dice, dice Frozen. Que no empatizó con Jesús de Nazaret? Yo tampoco empatizo con él, Oscar. <risa> tú eres el que más <risa> empatiza con <risa> Vean el video para que vean la cara que hizo Oscar, por favor. Rubén. De algo se acordó. ¿Qué diría Freud? Como dice exacto, Oscar. Exacto. Las de Frozen también me caen mal, amigos. A mí Yo también. también empatizo aquí con Rubén Alanis. Ajá, Jaco ajá. Valencia dice Totem, el varón rampante. Con la dice, familia de Totem, dices también. Yo también tuve problemas en empatizar la ahí. Dice las Frozen, Capitana Mar Marvel, Enola Holmes, la morra de encanto, Regina George, los drama Loves Me, The Godzilla Minus One, Billy Elliot. Obvio, Jar Jar Binks, AMLO en su propia película nacional que escribe, produce y actúa. O sea, le cae, mal, se dejó le, cae, le cae mal todo el mundo al, al Pero no estamos rampante. en su lista, Oscar. No, ¡Eh! nosotros no, pero te digo una cosa. Estoy de acuerdo con él en el 95%. <risa> o sea, ahí lo voy a dejar. Lo Exacto. voy a dejar. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Oye, y Roy Chinaski dice los protago las protagonistas de las películas algunas, de Sofía Coppola. Algunas, no todas. No todas ¿eh? Las vírgenes suicidas nos caen bien. Sí, lo hablamos la vez Exacto. pasada. Sí. Y los de Somewhere. A Los ver, demás más. más o menos. Y luego dicen series que se ponen mejor después de la primera temporada. Uy, hay tantas, la sí. verdad. Eh, Josué Ponce dice Los Expedientes Secretos X. Puede ser. Yo creo que todas las series... Bueno, Lost, por ejemplo, la primera serie es un clásico. O sea, la primera temporada Lost, uh -huh. es perfecta, la verdad. Pero este, yo creo que casi todas se ponen mejor, ¿no? Ahora, sobre todo con las nuevas estructuras de los guiones. Pero, pero hay series que la segunda temporada te, de, te defraudan, ¿no? Si ¿Sí ha pasado eso. Pues ahora te digo ya que no. la nueva tendencia es que te preparas para la segunda y la tercera. O sea, ya es muy raro que te den luz verde como creativo para una sola temporada. Yeah. O sea, te preguntan de qué va la segunda y la tercera. Entonces, ellos asegurando de que va a haber más episodios. Uh -huh. eh, luego dice R. Viascan. Para mí una serie que al principio no me gustó, pero después me volví súper fan, es Shits Creek. Exactamente. En la primera temporada, la familia era de plano insufrible, pero creo que lo interesante de la serie fue cómo fueron evolucionando los personajes y se hicieron súper entrañables. Sin dejar de ser frívolos, llegó la atrás. De acuerdo Todo contigo, la verdad. Eh, Jack Valencia dice Parks and Recreation de acuerdo contigo y dice Emi Lord el mejor ejemplo es The Office puede ser Sí. sí Oye, te hablando, digo, todas las buenas se ponen mejor sí. después. Hablando de segundas temporadas, vi que Jenna Ortega dijo, Jenna Ortega es la protagonista de Merlina, que cada, cada capítulo de la segunda temporada que están grabando lo siente como si fuera una película entera. O sea que se viene buena la segunda de Merlina. ¿Qué ¿Será? ganas, verdad? ¿Será? Oye, es que Oye, acuérdate vamos que a mí los primeros sí. Hablar de no. televisión, hablamos de la entrega de los premios de los Emmy. Hablamos de los Emmy. Oscar, me parecieron bastante aburridos a ti, ¿no? Sí. Ay, qué bueno, pensé que iba a ser. Me pusieron, mira, 
Les fue muy mal de audiencia, es la que verdad. Es que lento, sin eh, gracia. Hay, no lo descalifico del todo. O sea, cierto, eh, por ejemplo, todo el aspecto nostálgico me gustó mucho de la temporada. La uh -huh. verdad, el recrear los sets, el de reunir repartos. Eh, finalmente, pues es una celebración a la televisión y yo creo que después de la huelga, no, sí. este, yo creo que, que por eso eh, se retrasó. Se pretende exactamente eh, que hubiese sido una fiesta. Eh, por lo general, los semi me parecen muy aburridos. O sea, son realmente... No me recuerdo una ceremonia de los Emmy que hayas dicho Memorable. qué rápida y qué divertida estuvo, porque pues es una ceremonia muy larga para empezar. Sí. Y luego otra cosa es que yo no veo todas las series, ¿no? Pero es, sí vemos muchas, Oscar. Sí vemos muchas, pero son muchas categorías, sí. honestamente. Por ejemplo, Beef yo nunca la he visto. O sea, ya sé que se ha ganado todo en todos sí. lados, pero yo no he visto la yo, yo no he visto la serie porque no he tenido ni tiempo, la verdad. Sí, claro. Pero realmente pues arrasó Succession, Succession. que era como que lo estaba veíamos venir, ¿no? O sea, no sí. nos sorprendió. Tú no la has visto, ¿verdad? Yo voy en la primera temporada, Oscar, ah. y aquí Ale, nuestra querida no, productora. ¿Tú, no, tú, no, ¿tú en cuál vas, Ale? No, todos Ale vamos, va todos todo terminamos día. aquí, ¿verdad? Sí. Hasta David, David está bien. Me no había la pilas. menor de las dudas, ¿no? De que el premio era para Kieran Culkin y para Hook, ¿no? Este, este, Suk, ¿no? La actriz. La actriz. Exactamente. Oye, eh, ¿qué tal que Better Call Saul se convirtió en la película con más nominaciones en la historia sin ganar un solo exacto. premio? Exacto. Andaba por ahí Tony Dalton, vi <ríe> fotografías, que, quien realmente lo hace espectacular en Better Call Saul. Y la otra era The Bear. The Bear, The Bear también arrasó, ¿no? Este, o sea, es así, las dos las he visto y las dos me gustan muchísimo. Oye, Oscar, ver, explícame algo. ¿Por qué Deber ganó como serie de comedia si no es una Totalmente comedia? Totalmente de acuerdo. O sea, porque yo, yo entiendo que es una gran serie, pero para mí comedia iba a Ted Lasso, pero si las ponen en la misma categoría, pues claro que Deber tiene mucho más. Ahí les va mi teoría. Yo creo que tiene que ver más con la primera temporada, porque lo que están premiando ahorita es, ah, la, es la primera temporada, no porque acuérdate que eh, uh -huh. estaban pospuestos los semis sí. hasta Nuevo Aviso, que se llevó a cabo uh -huh. esta semana apenas, pero eh, siento que están celebrando la primera primera temporada y si lo quieres ver de esa manera la primera temporada es mucho más ligera la segunda me parece que es un drama la segunda es un drama, no, no, no. pero incluso la primera no me parece que o sea sí es comedia pero bueno, pues sí me, porque me, 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 yo también tengo las mismas mejora una serie o sea, digo, era buena pero en la segunda temporada se hizo mejor de ver dices tú de sí. ver sí siento que sí la, la segunda amarró mucho más sí. pero que eso se venía se veía desde la primera como que se estaba, la primera se estaba literalmente cociendo. cocinando sí. exactamente sí. Sí. literalmente sí, 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 se sí. estaba cocinando luego yo también tengo este problema en los globos de oro eh, May December que también la ponen en una película de comedia y o musical Dices, ay caray, pues yo no sí. sé qué película vi porque no es el género en el que yo pondría esa película. Es que yo creo que antes a lo mejor no había tantas opciones para nominar dentro de algunas categorías y entonces hacían ahí un Mission March así como extraño. Pero creo que ahorita ya hay suficientes películas y series y todo como para que cada una tenga su categoría. Yo creo que yo, ese yo. Es, eh, corresponde a eso. O sea que antes era mucho más fácil decir esto es una comedia o esto es un drama, ¿no? Ahora no. Ahora También. es mucho más complicado, que eso está muy interesante porque pues habla de las nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? Sí. Entonces, este en general, pues eh, aburridos, no les fue muy bien. Eh, estuvo increíble que la hayan hecho porque quiere decir que la industria sigue de pie, ¿no? de pie es correcto. Eh, siento que todo el mundo iba como a celebrar y juntaron todos los premios en dos, tres semanas, que eso está increíble, que eran empezaron los Globos de Oro, luego los, los Critics Emmy. Choice y luego los Emmy. Y bueno, la carrera va a terminar con los Oscars, todavía vienen los SACs y viene eh, la entrega de premios de la Academia, por supuesto. Sí. Justo también me, me recuerda, Fede, y lo tengo aquí, que eh, Elton John ya es EGOT. Es correcto, a esto, que, es que tiene que ver que se ganó un Emmy, uh -huh. se ganó un Tony, se ganó un Oscar y se ganó un Grammy. Exacto, o sea, ya es Dios todo poderoso que venga a hacer un concierto despida a la Ciudad de México, por favor. Es correcto. <risa> es correcto. Oye, pero no, qué hueva, ¿eh? Yo no iría. Ay, yo sí iría. Yo, a ver, a Elton John. ¿Tú irías? ¿Tú irías? Por supuesto ¿tú irías? que no, maestro. Váyanse juntos yo a tomarse ir a... un café. <risa> No, gratis en el Zócalo. No, yo así Yo voy, menos, vamos a uno de peso pluma, ¿no? Ahora que, ahora que no lo están dejando. Oye, no, Manolo, no, le van no a dejar. te iba a llevar a conocer a peso sí, pluma. Sí, pero pues estaba luego? yo trabajando muchísimo porque era, ah. para, era cuando el estreno del padre, no podía ah, ir. Y era en Guadalajara, bien. aparte. Tenía que ir a Guadalajara. ¿Qué bueno. hubiera ido? No, no es ningún problema, ¿verdad? 
Pero este no tuve tiempo, amigo. Pero hubiera querido a ver a Peso Pluma. ¿Qué tal que no lo dejaron tocar en Viña del Mar, no? Bueno, Peso Pluma que nos escucha y es súper fan de Guía del Hater. Super Cuando quieras venir. Fan de aquí, Guía del Hater. Oscar es tu fan. Pe Entonces... Peso Pluma, la verdad, no ve una serie si no la recomendamos exacto, nosotros. Exacto. Platicó de las series para incomodar a sus tías exacto, en Navidad. Exacto. No. Y por eso en Viña del las, Mar. Y de las películas este, para mamadores. Exacto. Él nos mandó varias sugerencias. De hecho, iba a estar Debemos él, pero, pero Nicolás Alvarado también confirmó y no podíamos. Y pues, hacerle eso. Ay, ¿cómo le íbamos a decir a Nicolás que no? Aunque Peso Pluma ya nos había dicho que Exacto. sí, caray. Y luego Peso Pluma, pues bueno, tuvo su escándalo y ya no pudimos. Pero Exactamente. Bueno, mean, mean Girls. Girl. Mean Girls, vas tú primero. Oye, qué grata sorpresa, Oscar. La verdad es que cuando vi que iba a salir dije, ay, guacala. Eh, cuando he ido a Broadway y veo que está el musical, cero se me antoja. Y cuando, yo no, y cuando vi que era musical dije, mm, me va a costar trabajito. Vi el trailer y dije, mm, me va a costar trabajito. Y me gustó mucho cómo la contemporaneizaron, por uh -huh, decirlo de alguna manera, uh -huh. cómo metieron todo el tema de las redes sociales, todo lo del tema de TikTok, que cuidaron políticamente los chistes sin dejar de hacerlos, pero como para que no sean quemables. Y, y creo que es un musical que funciona muy bien y creo que evidentemente funciona bien porque ya está la primera película, luego el musical de Broadway que va calado, va garantizado y ahora hicieron esta, esta segunda película. Me gusta también que vi yo con mis traumas, cuerpos más reales en los personajes, ¿sabes? O sea, ya no son todas la Regina George que conocíamos de la primera, que tienen que ser así como flaquitas, perfectas, estéticas, que claro que se agradece y es bien verlo, pero me gustó ver cosas diferentes. ¿Tú? ¿No te gustó nada? Sí, mira, eh, la me gusta mucho más. Ya me da miedo cuando digo mi opinión, digo, Oscar, me va así me a matear gusta, hasta... Me gusta más la primera, la original, uh -huh. la verdad. O sea, siento como... Eh, esta la pasé bien, honestamente. Siento que los números musicales no aportan mucho. Yo sé que está basado en un musical teatral. A mí me teatral. gustan los musicales, entonces yo creo que por eso. Eh, el, aunque poniéndole atención a, las, a la letra de las canciones, sí son muy divertidas. La verdad son muy ingeniosas. Siento que las melodías son totalmente pasables. O sea, no te acuerdas de una sí, sola no, canción. Que se te quede pegada. Que de repente eso sucede con los musicales, que se sale esta área, La La Lan. ¿No? Uh -huh. Salías con la canción, exactamente. Uh -huh. Este, pero no le gusta a nuestra productora la Lalan, que ya lo van a hacer musical. A por la cierto. productora no le gusta esto. Exacto. Pero <risa> Mean Girls, eh, me, es, me la pasé muy bien, honestamente. ¿Te diste cuenta de todos los diálogos que retoman de la primera? Eso me gustó sí, también. Sí, y también como le dieron la vuelta a los personajes, porque finalmente la original se ha convertido en, un, en una película icónica sí, de sí, generación. Sí. Eh, a ver, yo me quedo yo, con Lindsay Lohan. Yo no siento que pero... es para tanto, pero sí es está muy divertida. Ahora siento que es el burro que tocó la flauta ah, ¿eh? ¿sí? de Mean Girls, sí, la original. Sí, sí. O sea, nadie se esperaba que se fuera a convertir en ese exitazo. Exacto. Pero realmente con Petir, Lindsay, yo soy fan de Lindsay Lohan, la verdad, que ni la toquen. Es honestamente. mi crush famoso. Ajá. Sí, que no la toquen a Lindsay Lohan, hasta en sus momentos, ya sabes, de, sí, de, Paris Hilton. de, de, de Paris Hilton, de vomitada en las escaleras, ya sabes. No hay pedo. Ni siquiera en la de Navidad de Netflix del año pasado, hasta ahí la defendemos. Ni cuando tenía la cara así toda, ya sabes, con los Derretida, labios hinchados. Con los labios hinchados. Yo siempre fui fiel a Lindsay Lohan, honestamente. Yo sí me aventé sus películas de Hallmark, las que yo hizo también. ahí para estar sólida. sus videos. Para musicales. que ella estuviera facturando. Yo sí, yo sí, yo sí fui fiel a la causa con Nancy Lohan. Eh, ahora, esta Regina George. Ah, bueno, el, el, la protagonista me gusta mucho la sí, de la, la parte musical. Y bueno, Regina George, es que Rachel McAdams está. Sí. Está sensacional. Pues y además hacemos? ahí Rachel McAdams todavía no era la niña buena de las películas, que después se convirtió, ¿no? Como en sí. este personaje que ya la ves y sabes que es la, la que sufre por amor. Pero, ¿cómo le dieron la vuelta a los personajes que ahora pues tienen unas características físicas distintas? Eso uh -huh. me pareció como muy ad hoc, que tiene que ver, ¿no? Con la, con la nueva la generación, nueva los nuevos códigos de comunicación, la manera de retratar las cosas. Los amigos de la protagonista están uh -huh. fantásticos, por ejemplo, que esté Tina Fey en la película Eso también. Es un, es un buen guía. A todos los fans, ella también es, creo que su marido es el autor de las canciones del musical okay. y ella es productora del musical, entonces pues tenía que estar, ¿verdad? Pero también está en la primera, ¿no? Mm. Tina Fey. Sí. Entonces, eh, como ese, ese tipo de guiños que se le hace a todo el fan base de la original, pues esto, estoy totalmente de acuerdo. No la, no la. Esperencia no que la, en Paramount. Exactamente. Esperencia para, en Paramount Plus. Sí, este, Paramount Plus. Este, ahí va a estar, eh, ahí va a estar en Paramount, ¿no? Paramount Plus. Paramount. 
Este, espérense que esté pirata ahí en la bahía, mejor. Yo les paso el dato, amigos, cuando ande ahí en la bahía, ¿no? Pero que no, pero que sea una muy buena copia, que no son de esas de, 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 de teléfono de, celular, de cámara, ¿no? ¿no? Que se ve exacto, ahí cuando se para el baño. Exacto, de celular, iPhone, ¿no? Exacto. No, ya que haya una buena copia, yo les voy a pasar el dato aquí para no. que puedan buscarlo ustedes en la comodidad de su hogar. Y yo decía algo bien felices. inteligente y me hiciste reír. <risa> <risa> Eso pasa en este podcast siempre. Oscar, ¿qué te pareció Eco? Ahí te va. Date, date, date. Ay, ay, ay. Estoy de un amargoso Qué esta bueno, semana, la verdad. Miren, eh, no me parece. Eco es la serie, digo, para poner el contexto uh -huh. eh, más reciente que se estrena en Disney Plus, Plus, que tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Es un personaje que habíamos visto en Hawkeye, en la serie. Uh -huh. Es un, El personaje en sí me parece muy interesante, ¿no? Es un personaje que tiene como 20 años. En, dices en interesante la... como cuando le dices a una mamá que su bebé está chistosito. Es, exacto, está que... O sea, no, qué lindo. Que, ya que sí, te dicen sí. que qué lindo. Dices, Madre santa. Chistosito. No, es, no está interesante, Oscar, pero eh, sí. Este personaje eh, pudiese estar más interesante si es que se hubiera desarrollado de una manera más creativa. Pero la verdad, mira, no me parece que esta serie, que creo que es una miniserie, uh -huh. no es un el limited, es una, una serie de, de capítulos, no son cinco, cinco capítulos, sí. cinco o seis capítulos. Bueno, el título es Eco, este tiene que ver con este personaje que es eh, en una chica nativo americana, uh -huh. eh, pero aparte tiene una discapacidad auditiva. Entonces, y verbal, ¿no? O sea, solo exacto. Uh -huh. Entonces, realmente, pues está muy blindado. Creo que no puedes tener Criticala. una opinión crítica <risa> al asunto. O sea, me quedo callado porque nos van a cancelar. Sí. Pero siento que eso va en detrimento también de las causas. O sea, no necesariamente tiene que ser un personaje, y aparte mujer, uh -huh. ¿no? Eh, no necesariamente tiene que tener estas características para aplaudir las cosas. Sí. Creo que sí, estoy sí. diciendo puras cosas no, in, estás, inconvenientes. Estás eso estoy incomodando. <risa> estoy incomodando. Ya me quedé solo en la cabina. <risa> Pero ni los productores salieron todos corriendo como película de Godzilla, güey. A ver, yo estoy contigo. A mí la verdad me dio mucha flojera. Godzilla minus one. No. Ah, y tiene un problema en una one. pierna también, ah, aparte. También. Una pierna robótica aparte. tipo Robert Rodríguez. Exacto, tiene una pierna biónica. Sí. Eh, <risa> bueno. A ver, yo estoy contigo, Oscar. A mí me pareció... ¿Qué tal el último capítulo del maleficio? Sí. De, de la Rosa de Guadalupe. Me pareció muy lenta. Ajá. Me sentí que era como un wannabe John Con Wick de mujer. Es mon, amigos, ¿eh? No soy yo el que está diciendo esto. Ajá. Me pareció lentona, me pareció un wannabe John Wick, algo así como muy, muy extraño, no sé. Entiendo que Marvel está tratando de tomar como su subdivisión de, de, del, del mundo callejero. Como lo hizo con Daredevil y con Jessica Jones, con Luke Cage. No, pero no, ¿eh? Pero perdóname, no lo está perdóname, bien. pero no están. Todavía hay niveles, ¿eh? Estoy respirando o sea, profundo. O no son como las de Netflix, perdón, pero no, yo. Ajá. Porque está muy lenta y porque no le crees a los personajes. Y si pueden evitarla, evítenla. Es a mí, todo me, dio lo que vamos a a mí decir. me dio un poquito de hueva, la a verdad, mí me dio amigos, un poquito porque de pena ajena. toda la cuestión de esta de la historia del origen de que va a Oklahoma para ver sus raíces, se ve que no tenían un centavo. Entonces, toda la recreación que hacen del pasado sí está Como muy charrita. Sí está muy charrita. Oye, pero la, la secuencia con la que inicia dices, guau, ¿a dónde va esto? Y de repente te sacan de toda esa magia y luego ¿Sabes resulta que pasa? esa magia es el pachamama del personaje. No, no, güey. No. Exacto. No, no. Vamos a pasar Ay, a la siguiente, Oscar. Porque... Bueno, pero yo creo que, que vamos a ver más de este, de este personaje y de, y de los... Pues vamos Kim a ver Ping, por ejemplo, me parece, no, que es un, me parece que Kim Ping es un súper personaje. Y Vincent Donofrio, soy su, muy fan de este actor, honestamente. A quien habíamos... ¿Qué te estás riendo? A quien ya habíamos visto en otras series haciendo este personaje, obviamente, independientemente de Hawkeye. Creo que Vincent Donofrio sale en las, en las de Netflix, exactamente. Y lo hace espectacular. Yo me volví a ver eh, Dark Devil, unos capítulos, ¿no? porque no tengo tanto tiempo, amigos. Ya la había visto, obviamente, la de Netflix, pero es muy buena. Es muy buena la de Netflix. Muy Devil, buena, sí la verdad. Jessica Jones no me gustó nada. Esa es, es la así, que no, no me gusta tanto, no. pero... Y Luke, Luke The Cage Punisher, y sí, y Luke Cage también, no, claro no, que no. sí, cómo no. Pero esta, amigos, la verdad, de plano, si no tiene nada que ver, este pues ahí se las pongo, ¿no? no si no tiene en, nada que ver, mejor lean un libro... 
Este, vayan al cómic. Vayan a Twitter. Vayan al con cómic. Alguien. Entren a TikTok. <risa> ¿no? A ver videos a TikTok. Exacto. Vuelvan a escuchar capítulos de El Hater. Es correcto. Pero bueno, True Detective, Oscar, tú estabas hypeado. Hijo, me encanta la serie. Muy cañón. Y no es el nacionalismo, porque Isa López, quien es una directora eh, muy joven, la verdad, para lo que ha hecho, tiene una carrera eh, como guionista y ha, ha pasado mucho tiempo en los Estados Unidos queriendo tener una gran oportunidad. De alguna manera, Guillermo del Toro ha estado ahí junto a ella, la, la ha legitimizado, podemos decirlo, y a ella se le han caído muchos proyectos que han estado a punto de darle luz verde. Finalmente, ahora sí que el que persevera alcanza y HBO la escuchó escuchó su pitch que tiene que ver con una nueva temporada de True Detective, que uh -huh. es una serie increíble. La verdad tiene algunas temporadas mejor logradas que otras, pero yo siento que nada más he visto dos capítulos de, de esta última temporada de eh, donde Isa es showrunner, Isa uh -huh. López. Eh, siento que esta y la primera son las que más me han gustado y que la segunda me gusta mucho también, pero la primera y la de Isa hasta dónde va. Creo que, Creo que son las más destacables de todas las temporadas. ¿Esta de qué va, amigos? Pues obviamente es como es, finalmente tiene la estructura de la serie original, que es un misterio a resolver a través de un equipo de policías. Eh, la situación es fantástica porque están en el polo norte, o sea, están en Anchorage, aunque la serie la hicieron en Islandia, tengo uh -huh. entendido. Pero la situación, la acción se sitúa... En, en el Polo Norte, eh, en una comunidad, obviamente, donde predomina la noche eh, y pues esto obviamente automáticamente inyecta de mucho más misterio todos los crímenes que están. De Taisa sí tiene que ir con la, a terapia porque <risa> sí está muy enferma, la verdad. O sea, sí saca unas cosas que dices, maestra, qué pedo. O sea, no les quiero, no les quiero este, spoilerear, amigos, qué sucede, pero se encuentran unas cosas rarísimas que tienen que ver con una serie de crímenes muy morbosos, muy sangrientos. Y eh, ella en conjunto, Jodie Foster, quien es nuestra protagonista, uh -huh. se me está olvidando. Está muy bien. Está espectacular. Sí. Qué raro, ¿verdad? Que Jodie Foster <risa> esté bien. Y este, realmente todo el elenco está increíble. Sí. Y ella tiene una compañera eh, eh, policía que al principio, pues ya sabes, son eh, amigas y rivales, ¿no? O sea, este, se nota que, que, que hay una enemistad entre ellas, pero las dos son un par de chingonas. Entonces las dos van a tener que unir sus talentos para resolver la serie de crímenes que se están aconteciendo. Y es una película... A diferencia, mire, ese es el ejemplo claro, a diferencia de Echo. Es una serie, eh, True Detective, que es, es de mujeres. O sea, las protagonistas son mujeres por donde la veas. O sea, no solamente son los dos personajes protagonistas, sino todas las mujeres tienen un rol importante en esta historia. Está Fiona Shaw, que es una de las mejores actrices que hay en el mundo. Es una actriz británica haciendo este personaje misterioso de la señora. ¿Sí viste el capítulo, sí, el primer sí, sí, capítulo? Sí, sí. Que es la que señala. ¿Te acuerdas uh -huh. que se le aparecen los muertos? Ella a mí me estremece. Es fantástica. O sea, es de las mejores actrices que hay ahora. Se llama Fiona Shaw, que realmente trabaja en teatro. Y yo aplaudo de pie a quien se le ocurrió traerla a la historia porque sí, sí le suma, ¿no? Entonces, los personajes juveniles también femeninos son muy interesantes y lo que está increíble, Mon, desde mi punto de vista, es que no caen en el lugar común, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si le están dando la vuelta a los estereotipos y eso creo que así se gana mucho más que irte por lo obvio. No sé por, qué pienses. Por The Marvels. Uh -huh. este, yo no estaba familiarizada con la serie Oscar, la verdad. Vi los primeros dos porque justo teníamos que hablarlos aquí y me encantaron. Uh -huh. Si sí, es una serie que voy a ver desde la primera temporada y que una, que una serie que para nosotros, o bueno, para mí en este caso aquí en Guía del Hater, sea un debe y que diga, bueno, veo la cuarta temporada de la nada y me haga querer verla completa, para mí eso ya es un super win, ¿sabes? No es solamente como de, bueno, ya vi, ya cumplí. Entonces creo que está muy bien hecha. Jodie Foster está impresionante. No, me equivoqué el nombre. Joy Foster, sí, claro. Yo, ah, sí, sí, pensé sí. que me había equivocado el nombre. Este está impresionante. O sea, sí es una serie que yo recomiendo ampliamente. Y es increíble porque Jodie Foster, bueno, a estas alturas de su carrera, eh, puede hacer lo que le dé la gana. Y, y sigue haciendo cosas buenas. Sí, bueno, cuenta la leyenda de que se hace. Isa López fue la que dijo. Eh, el papel es para yo escribí la historia pensando en Jodie Foster 
por la influencia que tiene El silencio de los inocentes mm. en la filmografía de Isa. De hecho, Isa, y, y es algo que todos uh, los que vemos televisión estamos muy agradecidos con ella, es porque es una mujer que todo el tiempo ha dicho que está influenciada por la cultura pop. Entonces hay una serie de referencias en True Detective, en la temporada que Isa eh, tiene a cargo, que está, está lleno de cosas que hemos visto anteriormente en otras series, eh, obvia, eh, pero a la vez respetando la estructura original de True Detective, ¿no? Mm. De lo que va este, este serial. Realmente, aplausos de pie. Yo creo que empezó muy bien HBO. Empezó fuerte. Qué padre. A mí, la verdad, me si siguen siendo mis favoritos los creativos de, de HBO porque probablemente no tienen la cantidad de producciones, producciones. como las tienen otras, otras cadenas o plataformas, hacen? pero las que hacen se convierten en eventos. Y sí. esta serie ya tenían un rato por ahí que parecía que estaba como congelada, pero yo creo que estaban pensando justo en el momento de sacarla y creo que al principio de este año, o sea, no se equivocaron, o sea, todo el mundo estamos hablando. Sí, y es que además no hay muchas Detective. otras cosas. Exactamente. O sea, está Eco. Está Eco que nadie se va a acordar la próxima semana, por supuesto. Mañana en la bueno, mañana. Bueno, viene espero. el zorro en el zorro. Amazon Prime. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a todo el reparto, por cierto, van a Qué poder increíble. ver las, las entrevistas aquí en el Heraldo eh, de manera exclusiva. Pero... Eh, Sí, creo que estos primeros tres meses van a estar un tanto complicados. O sea, no veo tanto movimiento. Entonces yo creo que va a dominar la charla, los capítulos semanales de True Detective. ¿no? Y por cierto, amigos, hicieron una mega premier aquí en, en, en México. Eh, creo que fue el único lugar donde hicieron un evento de, de, este, de, de esta importancia y, de, y con esta inversión aparte de la presentación en Los Ángeles, obviamente, pero estuvieron aquí todos los, eh, eh, los ejecutivos más importantes de HBO y aparte estuvo Jodie el Foster, elenco. estuvo el reparto, estuvo, por supuesto, Isa, que era como su regreso a casa, ¿no? Y uh -huh. estuvo muy celebrada. Y hicieron un eventazo en la Cineteca Nacional y estuvo increíble, la pasamos muy bien. Por cierto, la Cineteca cumple 50 años, está así... 50 años gracias están a la haciendo Cineteca muchas funciones gratis, por están haciendo todo cosas. y tanto funciones gratis amigos sí. todos los que viven aquí en el área metropolitana en la Ciudad de México de verdad no se pierdan la oportunidad porque hay muchos eventos gratuitos que están haciendo Alejandro Pelayo creo que ha hecho un trabajo espectacular en la Cineteca continuando con el misticismo alrededor de este edificio que siempre está lleno qué bruto sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. siempre está hasta la madre no que eso con está todo increíble que es un caos a veces. es un caos y no qué tal pagar. Sí. O sí, sea, las también. filas y las filas y las filas, ¿verdad? Les vendría Alejandro bien una Pelayo, actualización por Es ahí. correcto. Un poquito más rápidos, Exacto. ¿no? Es correcto. Ya le metan servicios Pero en tienen nube. una gran cartelera y la programación está fantástica. De hecho, el próximo mm. mes van a pasar todas las películas de Luis Buñuel mm. que hizo aquí en México. Okay. Restauradas. Y es un trabajo de Filmoteca del UNAM, de la Cineteca y del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces, de verdad, no se pierdan la oportunidad de ver estas películas en pantalla grande, porque muchas de ellas pues, ya las hemos, sí, las ya en las hemos visto en, en, en plataformas o en televisión o donde queramos. Pero verlas en pantalla grande sí es un eventazo. Sí. La verdad, estén muy pendientes. Entonces, sí recomendamos True Detective, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿No? Eco, no. Eco, no. Vámonos con los audios, Oscar. Vámonos con audios. Hermano Madura. Hola, Mon. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Hola. Eh, primero que todo, quería decirles que Chile, no, no los conozco mucho, pero uh -huh. nunca caí en la broma del día de Leona Santo. No les creí. <risa> pues nada. listo, mi amigo. Seguimos con el trauma. Segunda, ah, listo. Eh, Sigo pidiendo anterior, perdón. Eh. Muy bueno, pero no he visto ninguna de esas películas, uh -huh. así que tengo tarea pendiente. Uh -huh. Y lo último que quería contarles es que los Globos de Oro me entretuvieron bastante. Creo que los premios fueron justos. Estuvo bien sí, entretenido. Sí, muy bien, bien repartidos, repartido. claro. Y que me gustó que también estén en streaming por, en las plataformas, porque así uno sí. puede verlo es donde más sea. Sí, ya no hay pretexto, exacto. Eh, lo otro, con la traducción, el sí, doblaje también. que da TNT, no es por pelear, pero no han pensado en hacer algo así. Nosotros. Usted, animando y doblando pues un yo programa. Sí lo, yo sí lo Oscar he hecho. Lo he hecho. Oscar Oscar tiene es horrible, es una bueno, pesadilla, la verdad. Es espantoso. Y neutro, los que doblaban. Saludos. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a Rafa Sarmiento y a la Reclu, a quienes queremos sí. con todo nuestro corazón, la verdad, y creo que hacen un muy buen trabajo. Pero realmente, amigo mío, es tan mal pagado el trabajo de la traducción simultánea, simultánea. De la traducción y en tan general. criticado. Sí. O sea, realmente 
yo he estado, lo, lo, lo he hecho muchas transmisiones en vivo que luego me cuestiono si, por qué no mejor invierto en terapia. ¿Quién me entiende? ¿Quién me tiene haciendo eso? Es espantoso. Y me ha tocado trabajar con gente muy profesional, Eduardo Videgaray, Marta de Baile, Gloria Calzada, que es la reina, es la mejor mm. para hacer esto, la verdad. Eh, y aprendes muchísimo, pero realmente es un trabajo muy complicado. Estaba leyendo ahora los tweets de la reclu de tradúcele a Robert Downey Jr. Señor, caray. Por ejemplo, no, sí. eso no te lo paga nadie. Y siempre quedas Mal. como un estúpido. Uh -huh. O sea, que no hablas bien inglés. Uh -huh. Pero este es un trabajo muy complicado y yo respeto muchísimo a quien lo hace. Lo que verdad. podríamos hacer sería durante la transmisión nuestras opiniones en vivo. Eso, eso podría sí. ser. Eso ¿no? estaría chido en TikTok. Ah, hay que proponerlo. Sí, algo así. Hay que invitar a la reclo aquí a la sí. guía del hater ahora que termine, porque usted está muy ocupada, pero ahora que termine, este, o conectarnos también con Rafa Sarmiento, quien vive también. en Madrid. Son tipazos los dos, les mandamos un fuerte abrazo. Otro, Jonathan, ¿Otro? Castro. Jonathan, Jonathan Castro. ¿quién? Castro. Hola, ¿qué tal? Un saludo a Guía del Hater. Dos cosas. La primera, quisiera recomendar Poquita Fe. Es una serie de de España, pero que la podemos encontrar en HBO. Ajá. No he visto o escuchado o leído que alguien la recomiende. No la he visto. Y fue para mí una grata sorpresa. Ah, gracias. Me en HBO Max, no sabía qué ver, le puse play y es una serie muy, muy buena. Es una comedia sobre un matrimonio que está hecha tipo The Office, tipo eh, Mother Family. Es un falso ah, ya documental. Me Ajá. Episodios cortitos, cortitos de 15 minutos que de verdad vale más. mucho la pena. En España ha leído muy bien, tanto en crítica Poquita como en público. Fe. Ha Ajá. sido aplaudida, ha sido muy bien vista. La recomiendo de verdad. Poquita Fe es una comedia buenísima que se puede ver en HBO. Gracias, Justo amigo. hablábamos de las Fantástico. cosas buenas de HBO, ¿no? Sí, sí. vamos a sumarle. Para la semana que entra. ¿Tenemos otro? ¿Otro? ¿De quién? De Luis Gómez. Luis Gómez. Hola Luis. Hola Mon, hola Oscar. Hola buenos Luis. Días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estén escuchando. <risa> eh, siguiendo el hilo de películas de estudios Ghibli, una que creo que me rompió el corazón fue la película de la tumba de las luciérnagas. ¿Cómo no? Una película muy bonita, muy tierna, sí, muy conmovedora. No. Sé que no es tu estilo, Oscar, pero te recomiendo que la veas. No, ya Mon, la vi, no amigo. Si, si no es mi estilo, pero sí, pero sí sé. Si no la has visto, es. igual te la recomiendo 100%. Sí. Y películas que considero que son una obra de arte por completo. Eh, una película de Adam Sandler muy antigua que se llama Un papá genial. Sí, que adopta sí me gusta. A un niño que es este. Que es, es de los Daddy, gemelos de no, se llama Cody. Inglés, creo que sí. No estoy seguro si es Cole o Dylan Sprouse Ajá. o los dos lo hacen. Eh, pero es una película igual muy tierna, muy conmovedora, que sale de la filmografía de Adam Sandler de humor. Eh, barato, 100% recomendada. Oye, Oye hablando pues sí. de, perdón, hablando de estudios Ghibli, no me acordé. No mames la historia de la colombiana. Sí, cuéntala, por favor. Justo te iba a decir, es que tenemos que estoy, tocar el tema tengo, de la colombiana. De verdad, estoy obsesionado. A ver, bus, mientras busca el nombre, aquí, ¿cómo aquí se llama? Ya, este, es que amigos, les Geraldine cuento. Geraldine Fernández. Geraldine, si nos escuchas Geraldine, soy tu fan. <ríe> Es que, Queremos tu serie biográfica. Qué huevos, de, de <risa> verdad, <risa> qué bruto. Pues ella Las dice, colombianas son... Son aguerridas, sí, ¿verdad? Sí, Yo tengo amigas colombianas. Potronas. Poca madre, sí, sí, poca sí. madre, la verdad. Saludos a Colombia. Pero es que sí se la mamaron muy cabrón. Sí, o sea, sí, esta sí. chava sale a decir que había trabajado en, en El Niño y la Garza. Ajá. Que había hecho no sé cuántas ilustraciones, 25 mil, una sí, cosa así, sí, ¿verdad? Sí, sí. 25 mil ilustraciones. Estoy buscando 25 mil fotogramas, que, hoja y, por hoja, escena y, por escena. Y que, y que bueno, que el director era como su mentor y su tutor y, y ella era como la hija putativa y casi que era la, la no la, la representante de estudios Ghibli pero o sea uno puede decir misa sabes sabemos sí, gente claro. muy loca en este mundo pero cómo cayeron varios medios de comunicación disque serios publicando las declaraciones de esta chica eh, lo que nos lleva a reflexionar mi querida Mon en la seriedad del periodismo. Sí, o sea, pero mira, ya se supone que ya ver. dijo, sí participé, pero exageré en muchas cosas. Dijo pero en una entrevista. me exageró o sea, mucho. No, no es real que haya hecho sola los 25 mil fotogramas. Fue en equipo, hice 200. No, o sea, pero es que no aparecen los créditos aparte. No, no aparecen los créditos. No quería reconocimiento. Internet, dice. haz tu trabajo. No, exacto. No aparecen los créditos. Las personas se burlan diciendo, de mí y me amenazan, dice ahora. 
Me arrepiento de todo. Hubiera preferido no haberles dicho a mis amigos, en especial a la que se tomó el atrevimiento de difundir la información. ¡Ay, por favor! No, pero, pero como si ella está dando la entrevista. Nadie la está forzando a, a declarar Pero es que según algo. ella, una amiga suya fue la que empezó a decir las cosas y de ahí se hizo todo más grande y luego ya ella se subió al pedestal y empezó a decirlo también. Se subió al tren del mame, literal. Exactamente. Ajá. Y dijo, ah, pues de aquí soy. Y pues Ajá. no, mana, la tiraron a, a fotogramazos. Pero ha estado buenísimo el la chisme, chisma. Eh, la chisma estos días, la verdad. Sí. Yo sí lo he estado siguiendo todas las noches mi, mi dosis de Geraldine. Mira, la sí. ilustradora asegura que el estudio le acaba de enviar un comunicado que certifica su contribución. Sin embargo, se ha negado a mostrarlo, pues prefiere evitar que se siga hablando de su aportación a una producción que es la favorita para ganar el Oscar. Ah, ah, sí, entregó unos certificados, ¿no? Como prueba de su historia. Ajá. Pero pues como no sabemos japonés, pues sabrá Dios qué dicen. Ese es uno. Pero ella Pero tampoco. Aparte, entonces... según, exacto, según ella sabe japonés. Y pues no, maestra. O sea, es... o sea lo que aprendiste en Duolingo sirve para Godzilla pedir minus agua. One. Eso sí, eso sí. Yo sí creo que vio Godzilla menos One, pero no sabe japonés, la verdad. No. Pues seguiremos con el chisme, ¿no, Oscar? Pero es que está no... muy divertido. La verdad, a mí sí me da muchísima risa. Ay, a mí me da pena ajena, Oscar. ¿Qué le pasa? ¿No? Qué huevos, pero qué huevotes. Pero dicen qué huevotes, ahí. dijo mi abuela. La verdad. Le mandamos un fuerte abrazo si nos está escuchando. Dile que la queremos entrevistar. Que la queremos entrevistar. Que entrevistar venga, aquí venga, en la... Pluma. No, nos podemos enlazar con ella. ¿No? ¿Sí? ¿Un Zoom? ¿Qué Oscar zoom? es tu fan? Soy tu fan. Geraldine. Geraldine. Geraldine Fernández. Geraldine Fernández, soy tu fan. Por favor, avísanos y nos conectamos. Geraldine en este. Fernández Ruiz. Exacto. Sí. Saludos, Geraldine. Nos conectamos contigo sin ningún problema. Yo hasta vengo otro día de es llamado. Hasta ¿eh? tres días, tres de la mañana, Exacto. si quieres. Si, Tú si estás nos dices en Japón. a qué hora yo aquí estoy. Sábado, domingo, ¿qué me dices? ¿No? Bueno, amigos, ha terminado la guía del hater. Nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad? Nos Ajá. escuchamos la próxima Tenemos semana. Tenemos muchas... Te hace Geraldine, falta Jesús. Te, te, hace falta. Falta, te hace falta Jesús. Geraldine, repórtate. Te estamos esperando. ¿Eh? Hasta la próxima, amigos. 